Ֆրանսիայում շատ հետաքրքիր հին ավանդույթ կար։ Սուրբ Ծնձան տոներին տուն էին բերում բալենու կոճղ։ Պահում էին միջև ամանոր, ամանորի գիշերը հանում էին բակ, վրա լցնում էին կոնյակ, հայրում են, հետո մոխիր է խնամքով հավաքում եւ տանում են տուն։ Ասում են, որ դա հաջողություն է բերում։ Մեր օրենում դա չի կիրառվում։ Բնական կոճղը փոխարինել են անուշեղեն կոճղով։ Բարեոր շատ երկրներում ամանորի սեղանի զարդ է համարվում հնդկահավը։ Շատերը սիրում են այն, բայց պատրաստելու ձևը չգիտեն։ Որովհետև հնդկահավի միսը համարվում է դիետիկ, այն չոր է միստացվում, պատրաստելու ձևից է կախված, թե որքանով այն համեղք ստացվի։ Այսօր կփորձենք մենք հաղթահարել այդ պատնեշը։ Այսինքն այնպես կհամեմ ենք, որ հյութալի ստացվի։ Եվ քանի որ այսքան խոսացի համեմունքի մասին, սկսենք հենց նրանից։ Ինձ հարկավոր է սենյակային ջերմաստիճանի կարակը համեմել։ Դա կանեմ տախտակի վրա։ Արդեն փափուկ կարակը կտրատում ենք։ Մանրեմ կտրատում, որովհետև հավասար համեմվի կարակ։ Ու այսպես փռված մնա։ Տախտակի վրա։ Իսկ կարակը կհամեմ եմ կհամեմ եմ 4 ցիտրոնով սխտորով սարկրորը մանր կտրատել համանեմ նաև զիրայով համեմի սերմով որոնք հիմա կբովեմ եւ կտրորեմ հավանգի մեջ մի պատխոնց էլ խոշոր աղլսնեմ, որովհետև լավ տրորվի համեմունքը։ Այսպիսով համենված կարակը ես պատրաստվում եմ կաշվի տակ մտցնել։ Բայց ընդհանուր հնդկահավը հարկավոր է նաև համեմել աղով բղբեղով։ Դա էլ նախապատրաստեմ։ Հետո ձերքի ես լինելու են կարակոտ եւ բարդ լինի այդ համենուքը նախապատրաստել։ Այստեղ եթե թալ կա կվերցնեմ արդեն մանրաղ մի փոքր կարմիր խաղց է բղբեղ մի փոքր աղացած սև բղբեղ եւ մի փոքր էլ չաման չամանը շատ չան է կային ոչ է խանանում է ցած համեմունքներին կծածկի Սա ունեմ Սա էլ այսպես Վերսնում եմ կանաչ հարթությունը Գրել Դանակեր գործ արդեն արեց Եվ ինչպես ենք կաշին առանձնացնում մարմնից։ Գթալի օգնությամբ։ 
զգուշոր են առանց կաշին պատրելու, գտալը մծնում ենք կաշվի տակ։ Այ, այսպես, եվ առանց նասնում ենք մարմնից։ Նույն բանը կանենք հակարակ կողմից ավելի հեշտ կլինի։ Եթե շատ ուզեն ենք, կարող ենք նաև բդի մասերում մտնել կաշվի տեկ։ Մի խոսքով կաշին առանձնացնելուց հետո, այսինքն բոգելով մարմնից, անցնենք արդեն կարակը տրորելում։ Հաճույքով, կարևոր սիրով, տրորում ենք կարակը, այպսի համեմունքը հավասը տարացվի իմ։ Եվ կիչ-կիչ ուարկում կաշվի տակը։ Այսպես սեղմելով, տեղափխում ենք ամբողջ կաշվի տակը։ Համենված կարակը մաշկի տականց կասնելուց հետո լավ մերսում ենք, որպիսի հավասար տարածվի։ Եթե նկատեցիք, մի փոքրել թողել եմ կարակ համենված, որը այսպես կգսեմ վրայից։ որից հետո համեմում ենք աղով, բղբեղներով և չամանով։ Սա կայլ է ասել համեմունքը դնմ ենք վրան, որձելով հավասար տարացել։ Եվ ամենակ կարևորը չմորանանք, համեմել նաև խորոջը։ Հորոջն էլ համեմելուց հետո համ։ Հորոջի մեջ կտեղադրենք կիտրոն, կիսաց, ահա, երկու կտորում եմ։ Վերջ։ Կարևոր գործը արված են։ Հիմա պետք է կապ կպենք հնդկահավին, որպսի չպախջ։ Վերսնում ենք խորը տապակը, սողսը առաջանալու, որ ինձ պետք եմ։ Եվ նախկան տեղադրելը, նախ ոտքերը այսպես ծալապատիկ դնում և կապում ենք թելով։ հանդկահավը հախնելու տարբերակ չունի։ Եվ թևերն էր ծալում ենք գլխի է թևը։ Այսպես։ Հիմա նա հանգիստ կարվ է այսպես իր համար ջարություն տեղվել։ հնդկահավար տեղացում եմ 220 աստիճան տակ ջերոցը։ Եվ այսպես կթողնեմ նրան մոտ կես ժամ։ Դրանց հետո ջերմ աստիճանը կիչեսնեմ 180։ Եվ ամեն կիլոգրամի հաշվարկով 
կեպե մոտ 40 ռոպ է։ Իմ հնդկահավ 5 կիլոգրամ էր, այսինքն ընդհանուր 4 ժամ նա կեպի, բայց։ 220 երբ գիչեցնեմ 180-ի, այդ ժամանակ խորը տապակով ջուրկ տեղադրեմ տակը, որպիս ավլի հյութալի ստացվի։ Եվ այս ու հետ ամեն ժամը մեկ հնդկահավը ծողում ենք առաջացած սողսով։ Ջերեպուկ հնդկահավ Պապուկ կարակին չոր ծիտրոն, մանրացրած սխտոր, բոված և տրորած զիրա համեմի սերմ աղ խարնել։ Հնդկահավի կաշվին գթալի ոգնությ ստացված խորոչի մեջ տարածել համենված կարակը։ Ավելացած կարակով ոծել հնդկահավը, համեմել աղով, կարմիր կաղցեր սև բխպեղներով, չամանով։ Համեմել նաև որովայնի խորոչը, խորոչը կիսաց կիտրոն տեղադրել։ ժերմաստիճանը դարձնել 180-190 աստիճան, մերքևի դարակին տակ ժրով տապակ դնել, հնդկահավի ամեն կիլոգրամի հաշվով եպել 40 ռոպը, ժամը մեկ ծողել առաջացած սողուսով։ Շարնակենք ամանուրի սեղանին առաջարկվող անուշեղենների շար հիմա կարաճարկեմ եվս մեկ պախլավայի բաղադրատումս։ Մի փոքր ավելի երի կարետևում, այն պատրաստել է, բայց կարծում եմ արժեմ։ Սկսենք ոշարակից։ Ոշարակները հիմնականում լինում են նույնը։ Պոքր կացայի մ Եվ անմիջապես կարել է լիցել դարջնի կեղավա։ Հենց սկսեն առաջանալ պղպջակներ ու շարակի վրա։ Կավելացնենք, այսինքն կհամեմ ենք գիտրոնի կեղևով և հյութով։ Իսկ մինչ այդ ժամանակ չենք կործնու ժերոցը կմիասնեմ 180 աստիճան։ Եվ անմիջապես վերսնենք տապակն, որի մեջ հավակելու ենք մեր պախլավան։ Այն հարկավոր է յուղել։ Վերսնում ենք հալեցրած կարակ, այն արդեն սարել է։ Մի երկու ռոպ է մի Իսկ ես անցնեմ միջուկին, միջուկի համար վերսնեմ ընկույս և մաներ կկտրատեմ։ Սա տեղափոխ ենք սիրելի ամանի մեջ, ավելի հարմար կլինի, աշխատել նրա հետ։ Եվ կհամեմ ենք։ Պախլավայի միջուկը կհամեմ եմ հիլով, այն հարկավոր է հավանգի մեջ տրոր է, և որպիսի լավ տրորվի կավելասնեմ մի փոքը շակ հարավազ։ Կարծում այս կանը բավա։ լավտոր այլուց հետո հիլի պատիչները կհերասնեմ, 
որպիսի ուտելու ժամանակ, ատոմի տակ չնքնի, դա չեմ սիրում։ Հիլի պատիչները հավագի մեջից հանելու շատ հետաքրքի ձևը մտացել։ Պատարակաղի ոգնությամբ։ Հեշտ, ամեն ինչ պետք է խողանացում լինի հեշտ։ Եվ դրան պետք է գալ։ Վերջ, սեր մերը մնացին, իսկ պատիչները հերացվեցին։ Եվ ասմեք անգամ տրոր ենք և արդեն կայել է լսնել ընկույզիվ։ Ընկույզը, այսինքն միջուկը կհամեմ եմ նաև վանիլինով մի փոքրել դար չին կլծնեմ։ Հիմա վերադարնակ ոշարակին, այն արդեն երում է, բավականաչապ թանձրացել եմ, հենց այս պահին կհամեմ եմ կիտրոնի կեղևով և հյութով։ Կիտրոնի կեղևը կերել է պետք այն ժամանակ և դեր չենք համել, պինդեմ և ավլի հարմար։ Մեծ հաշվով կայլ է այս գործողություն էլ ավելի հեշկասնել։ Ընդհամենը կամում ենք հյութը։ Կտրատում։ Ել չենք հերում և գծում ոշարակի մեջ։ Հետո միև նույնը հերասնել ենք։ Կարծես թե վերջ ոշարակը և այն պատրաստ է հարկավոր է սարեսնել, վերադարնակ միջուկին։ լավ խարնենք, որպիսի համեմ ունքը հավասար տարացվի և սա էլ է պատրաստ։ Հիմա ասնենք վիլո խմորին, ազատ ենք սեղանը, կարակը արդեն հալվել եմ, Հալեցրած կարակին կավելասնեմ մի փոքր բուսայուղ։ Սա էլ արեցինք։ Եուղում ենք ջերոցի տապակը։ Եուղելուց հետո տապակը, պրում ենք վիլո խմորի շերտեր, նկատեք այս պախլավայի մեջ վիլոյի խմորները չեն եուղելու, նախկան դնել է տապակի մեջ, ուղայքի բացվում ենք, ծալում ենք, մի տեսակ հարմար չի, իսկ սեղանը պետք է � Վիլո խմորները բացում մենք և վերսնելով մեկ շերտը անմիջապես ծացկում սրպիչով ոչ չորանը, այս խմորը շատ նումպ է և շատ առագ է չորանը։ Հանտեսեք ինչ ենք անում սրահետ։ Պրում ենք տապակի մեջ, ապայմ մեջը ոտ մնա, որ խրդխրդ հանդինի։ Եվ այսպես պրում ենք երեկ շերտ խմորի։ Սա կանենք հակարակը։ Եվ նկատեք չեմ յուղում այն։ Ոթյան եմ ատնեի ծայրերը ուղում եմ։ Երոր շերտն էլ պրելուց հետո կարող եք նաև յուղ կսել, ուղակի յուղը վերսնելու ժամանակ հարկավոր չի ոգտագործել բուսան յուղը։ Վերջ, այստեղ գործողությունը կրկնվում է եվս երեկ շերտ առանց յուղ կսելու պրում ենք ծալելով։ 
Եվ եթե սկսենք հաշվել, կստացվի 12 շերտ։ 12 շերտից հետո արդեն կլծնենք միջուկը։ Եհարկե հալեցրած կարակ կսելուց հետո։ դա էլ կանենք և կվերադարնանք ոշարակին։ Միջուկը լսնելու ենք երկու անգամ, այսինքն ուղիղ կեսը հիմա շատ հանգիստ կարել է լսնել։ Կրկին պրելու ենք վիլո խմորի շերտեր տաս երկու հատ բայց ինչպես ասացի վերադարնանք ոշարակին։ Այն արդեն բավականաչապ թան զրացել եմ, կրակը անջատում ենք և ավելասնում մի փոքր մեղր։ Մոտ մեկ թեի գթալ, ընդհամենը համեմում ենք։ Եվ թողնում ենք ոշարակը սարի։ Այսպես գործողությունը կրկնվում է։ Երեկ շարդ վիլո խմոր առանց յուղելում, հետո յուղելու ենք և կրկին երեկ շարդ։ Վերջին շարդ վիլոն դնելուց հետո կտրատում ենք չապաբաժինների։ Հաստներ նաև աննաները համար, որպիսի հետո ոշարակը լսնելիս հավասար ներծեցի։ Կայլ է ռոմբաձև կտրատել, կայլ է կարակուսիների, արեք ինչպես, որ ուզում եք կարևորը, անեք դասար տանց։ Հալաց կարակ լսնելու� Ինդհամեն է իշեսնեն, որ ջերոց իրիացել էի 180 աստիճային և տակ ջերոցում, պախլավան կթողնեմ թխվի 25-ից 30 ոպը։ Հենց դարավ խրդ-խրդան, վերան կավելացնեմ սարած ոշարակը։ Կթողնենք մի փոքր կներծ Ամպայման պետք է տակ լինի պախլավան։ Վերջ, հենց այսպես թողնում ենք մեկ շամ, որպիսի ոշարակը ներծծի և կարել է արդեն ընբոշխնել։ Պախլավա, ոշարակի համար շակարավազ, ջուր, դարջինի ձողի գեպել մինչև թեթևակի թանձրանա, կիտրոնի կլեպ, հյութ լծնել, գրակ նանջատելուց հետո մեղեր ավելացնել, թողնել սարջի, ընկույզմանրացնել, տրորացիլ, շակարավազ, վանիլին, դարջին խարնել, հալեցրած կարակով տապակը յուղել, մեջը վիլոյի երեկ շերտ երկտակ պրել, հալեցրած մասը, նույն կերպ խմորի վեծ շերտ էլ պրել, խջողակ տարածել, վիլոյի մի քանի շերտ էլ պրել, չապաբաժինների կտրատել, վրան տարածել մնացած հալեցրած կարակը։ Պախլավան 180 աստիճան տակ ժերոցում թխել 25-30 ռոպ է։ Պախլավայի � Ես 
Ֆրանսիայում ամանորյա շատ հետաքրքիր միսավորություն է։ Գինն է գործը ամանորի առաջին բաժակը խմում է իր ամենամեծ տակարի հետ։ Խփում է տակարին բաժակը եւ տակարին ցանկանում որպիսի մյուս տարել այն լեցուն լինի։ Այսօր էլ այսքանը։ Իսկ մենք կանդիպենք, երբ կանդիպենք։